，为了彻底消灭国民党的反动军队，党中央制定的具体作战方针是：对长春围而不攻，对沈阳隔而不围，然后集中优势兵力，强攻辽西的锦州。只要拿下锦州，关上东北的大门，国民党几十万大军就别想跑出一个人，全部给他包了饺子。<笑>也就是说，东北的彻底解放在此一战了。是啊，我们要调动二十万大军到辽西，就得迷惑敌人，就得用上三十六计里的一计——瞒天过海。瞒天过海？对，也就是说，让他们视而不见。可是沈阳方面有那么多的战略专家，他们会视而不见吗？真正的视而不见，就是要遮住太阳。照住月亮。虽然我们没有通天彻地的大本事，但是我们还有一手，这就是一叶障目。扫荡周边，围困沈阳。五叔，有了海东青的情报，您就可以向魏长官汇报了。可以建议魏长官收缩兵力，形成拳头，做好决战沈阳的准备。不对。沈阳明明只有重兵，可以说是固若金汤。林彪疯了，非要去用鸡蛋碰石头。是不是共军在北满战场上打了几个胜仗？他们什么都敢想。共军会有如此规模的调动，肯定是有更大的图谋啊！心里实在是不安呢、啊。干爹，后天晚八点又是海东青来报日，我想应该会有新的情报的。这一年多以来，海东青有很多的电报，实在令人难以言读，奇怪了。但有些毕竟是有价值的呀。五叔，我有个建议。说，五叔应该下决心恢复对海东青的指令。双向发报，这样对他的安全。现在已经是最关键的时刻了，顾不了许多了。共军在北宁线上的行动已经过去二十小时，魏长官那边已经非常不高兴了。刘航，是，通知海东青，立刻进行双向通牒。是。大姐，哎，这是武桐发给海东青的电报，用的是《资本论》那套密码。哦。哼，这个武桐终于沉不住气了，双向发报，这对于我们掌握对方的思维判断有很大的帮助啊！是啊，说说内容，迅速查明共军在辽西活动的真实意图。干爹，海东青回电了。怎么说？辽西的大批共军是要经喜峰口入关，去热河和察哈尔，主要是攻打傅作义将军的华北国军的。如果真是这样的话，的确是有这样的规模呀。可是我总觉得，共军是有另外的意图。五叔，您的意思？共军表面上是要紧急热查，可实际上是要打锦州啊。您是说，共军的真实意图其实是在锦州？如果真是这样，共军就是想关上进出东北的大门，那后果就太可怕了。共军会有这么大的胆量吗？如果是这样的话，他们就要受到东北国军和冀东国军两方面的压力。柳航说的对，我认为海东青的情报是来自于共军的指挥机关。应该是最可靠的，其他方面的情报很有可能是共军释放的烟幕弹，我们不能听信传言，中了共军的诡计。卫立煌将军也有这样的顾虑。当年盟军要登陆诺曼底，就放烟雾，要佯攻加来。咱们可不能像当年的希特勒一样上当受骗呢。如果说共军本来是要进华北，东北压力就减轻了很多呀
。可咱们不能这么糊里糊涂的就去挡道，那不等于引祸水来淹自己家门吗？立刻给海东青回电报，叫他及时核实。这样一来一往，又要耽误一段时间了。宁可慢一点，必须要准确。这么大的事情，万一出了差池的话，不只是要掉脑袋。整个东北都要丢啊！是。大姐，一出来了。辽西大批共军持续西进，夜行小宿，沿途封锁，意欲何为？速报。另改三天联络一次，为隔日一次。重大情报可随时呼叫。这个武桐终于憋不住了，又给海东青发电报了。这样，拖他两天，给他回电，就说意图代查。一个代查，就等到后天了。到下次回电，还是给他发车轱辘情报，总在南线、北线转悠。这样多来几次之后，不用我们说，他自己就知道哪里已经在挨打了。是。有新情报？是。锦州的洪占武来电话，说他们抓到一个地下党的交通员，共处两个人，都潜伏在范司令的前线指挥部。嗯，这共产党还专门会挑要害部门渗透啊！走，我要直接跟洪占武通电话。是。哎，赶紧吃饭吧，饭都凉了。做什么呢？你先看看这个吧。保密局锦州站的敌人采用右部战术，咱们在锦州站的三名同志全部牺牲。是问三号机的事儿吧，已经修好了，事发都没问题。毛局长刚才打电话来，他和国防部认为国军的情势现在相当严峻，长官部命令国军撤出四平，林彪马上就进去了。长春也被共军围得像个铁桶一样，尽管空军空投再多东西进去也是杯水车薪。国军现在就守了几座孤城，东北已经被共军占领了四分之三的土地了。即使是几座孤城，那有几十万大军，总会有一拼吧？我就要到锦州去了。吴叔要去锦州。毛局长和国防部对于共军的动向。相当忧虑，所以他们决定指派我到锦州去当前指部副参谋长，领中将衔好好的去整顿一下锦州的情报。如果共军要是对锦州真有所图谋的话，我们一定要发挥我们所有的力量去帮助范汉杰守住锦州。必须要保住这条关内和关外唯一的通道，以免国军全军覆没呀！大
大战在即，偏偏在这个节骨眼上，锦州成了瞎子笼子。我立即派人过去，尽快恢复那里的情报工作。你马上电告魏旭光，让他带上电台和他的小组所有人员，立即潜入锦州。再电告陈翔，让他想办法以公开的身份进入锦州，以协助魏旭光小组。是。这是解放东北很重要的一仗啊！无论再大的困难，我们一定要完成。好，准备出发吧。是。大家抓紧时间，准备出发了。我,我要跟您一起去。不行，你们留在沈阳，那儿现在已经成为一个生死门了，任何人一脚踩进去都有可能出不来的。我要你们留在沈阳，密切关注局势。可是我想，什么都别想了，一旦沈阳也不保。我要你带着柳航坐飞机到南京去，路我都已经铺好了，到时候会有人把你们上飞机的通行证交给你们的。爸，我想和您在一起，不管是进是退。我也是。你们两个傻孩子，我老了。我能战死沙场，已经是我最好的归宿。你们年轻，还有很长的路要走。我不想失掉你们任何一个。就这样吧。这干什么呀？去锦州。去锦州？锦州现在可是火药桶。范汉杰本来就是个难看的硬骨头，现在锦州城被他弄得固若金汤，明标暗保立体工事，地下掩体，无奇不有，搞的是虚虚实实，真真假假。我们必须拿下锦州城，为了确保在工程时。对，不必对我军和老百姓造成不必要的伤亡。我们一定在那之前拿到最新和最准确的城防工事图。我跟你们一起去。不行，你不能去。我不去，你们怎么能拿到城防工事图？先前的同志们都牺牲了，我们这回进去，老虎咬刺猬，都不知从哪下口。所以说我要去。你不说那是火药桶吗？太危险了，你不能去。怎么，你不相信我？哥，你这是要上哪儿啊？马上飞锦州。干什么去？保护武术。谁批准的？我昨天向代理区长报价了，他批准了。我也去。不许去！我要跟着你。谁也拦不住我，我必须去。你过来。根据情报，国军放弃四平后。共军一二号首脑及各纵队首脑召开了一次重要的军事会议，会上决定西进支援冀东的任务不变。到底是支援冀东还是锦州？我也有这样的猜疑。据说他们的会议总结围点打援和四快一慢的作战经验，其余的我的人没有搜集到。我要是共军的首脑的话，就不会放弃现在在东北的大好局势
开始做全面的反攻，打歼灭战的准备。你们都想想，锦州一旦失守的话，国军在东北几十万的人，统统都被锁在那儿，像待宰的羔羊一样。这太可怕了。立刻拟报卫长官，还有局本部，请他们拟定作战计划，免得遭受灭顶之灾。谁？我，周彻。快进来，老舅，快。怎么样，都安顿好了吧？我在南门旅社弄了一个房间，明天去找武桐。嗯。老周，外面情况怎么样？不怎么样。武桐到了锦州后，立即组建了一支别动队。并往各军事团指派了许多防谍特派专员。他这是不想让我们的人打进去啊！哦，对了，龙虎长刚刚来电，叶四首长已经决定，攻打锦州的时间就定在十月十二日。只有一个多星期了，时间对我们来说太紧迫了。那我直接找武桐，先查清楚这份图藏在什么地方，然后找机会下手。你先别急，陈翔和他的执法队昨天就到了，他一会儿也过来，我们先商量出一个具体的办法。小林，区长让我接你进去。他咳的还厉害吗？咳的比以前更厉害了。来，走吧。副参谋长，唐中校来了。你们先下去吧。是,是。是我不是说过了，锦州危险，叫你不要来，你怎么又来了？正是因为这样，我才放心不下您。共军攻城在即，说不定就在这几天了。无论您在什么地方。我必须跟您在一起。总之，你不敢来。来你是怎么来的？向戴局长请示，他同意了。柳航呢？他想来，我采取措施阻止了他。他是不该来的。知不知道，锦州现在是个火药桶，随时都要爆炸呀！我知道，吴叔，您常教导我，要为国尽忠。可是你想想，如果一件事情注定无法挽回，我们是不是可以绕开它，权宜行事？明知不可为而为之，枉狂澜于既倒。这就是军人，明白吗？报告。进来，吴长官，办事令，请您马上过去开会。知道了。是。你住哪儿？南满旅社。你先回去，我晚上来找你。你也累了，先回去休息吧。啊，大舅，请吧。小林。
给我看着点儿，他都跟一些什么人联络。回司令部了吗？回了。有没有什么新的发现？他从来不会把公文包带出去，也就是说，为了安全起见，这份城防公示图不会离开会议室。导演，我有什么话你就说，我又不是小孩。龙部长刚刚来电，情况突然有变。我卫生部队基本已经到位，而敌人已经从葫芦岛方向派出了大批援兵。李耀湘也带着五个军、十多万人从沈阳方面赶了过来，对我宫锦部队形成了东西夹击之势。那野色首长有什么指示？这锦州还打不打？打，打锦州是毛主席做出的决定，这关系到战略全局。不能改变呢，可现在敌我态势已经发生明显变化，所以，野四首长决定，在东西两线塔山和黑虎山方向阻击敌人的增援部队，同时提前攻城。提前？提前到什么时候？十月八日。后天？可我们连敌人的战事情况根本没摸清，现在攻城只能给攻城部队造成重大伤亡。命令一下，不管付出多大代价，必须拿下锦州城。老舅，那龙部长还有什么部署吗？龙部长说，野司首长为了攻城，这次准备了九百门各型火炮，这在解放军作战中是从未有过的强大火力。为了确保安全，龙部长命令小组所有成员明天中午十二点以前，从九号地区穿越战场撤退，由部队接应。啊，你们两个想办法赶紧回沈阳，继续潜伏。这还没干什么呢，就又灰溜溜的走了。我从来不知道什么叫灰溜溜。这次，我们一定要破釜沉舟。唐爷，你真的想跟武桐摊牌吗？他是你的亲生父亲。如果刀枪相见，你做最坏的打算了吗？多喝点。谢谢武叔。一是聊表欢迎之意，二是聊表践行之意。践行。你搭明天一早的飞机回沈阳去。我来是要跟五叔一起，我要保护你的。你别犟了，这儿现在不保险，你的安全我有责任。你留在这里想过自己的退路吗？如果一座城市注定要陷落，留下来有什么意义呢？要是在沈阳，我就可以给你熬雪梨羹。是，是啊，雪梨羹，多甜的雪梨羹啊！先回去熬上一锅，我会回来喝。我不想马上离开，现在魏长官和韦座都知道，共军这次要打下锦州，要把几十万国军关在东北。这是一场决定命运的恶战，我一定要留下来陪伴武叔。你认为共产党能打下锦州？不可能。锦州的防御工事
，要比陈立人的四平盖的还要坚固十倍，他打不下来。万一不是这样的呢？你为什么老认为共产党会打赢这场战争呢？最新战报，华北和中原战场的情况，不比东北好到哪里去。沈阳总部，好些同僚都私下议论，这场仗打不了多久。那是短视。拿着这个，您能上飞机去。我不回沈阳，我要跟您在一起。心意我理解，可是你的想法却不合时宜。我必须要纠正你的一些想法。我只是作为一个旁观者，用我的眼睛去看待问题。旁观？你怎么会是旁观者呢？我是个意气用事的人，永远只能当旁观者。我知道你是个意气用事的人，就偏偏这件事你不能意气用事。你不是孤零零的一个人呢，你有父亲，你还有妹妹。那我更不应该离开我的父亲了。你必须回去。我不回去老舅。没有特别通行证，无论任何一级长官交代的，通通不准放行。报告，进来。副参谋长，谭烨来了。你来干什么？从现在开始，没有特别通行证，任何人不准进出这栋楼。你以后叫我来，我也不会来了。我是来取机票和通行证的。想通了，李文来了，我不能让他留在锦州送死。他在哪？在外面等着。
。小丽文怎么突然来？逃婚。你还爱她吗？我从来就没有说过不爱。那六行呢回沈阳我已经够高兴了，去把丽文叫上来，我接你的。来不及了，把通行证给我吧。行吧。参谋长，卑职陈翔有要事禀报，说吧。我们刚刚抓到了一个奸细，从他手中缴获了一张城防公示图。他交代，这图是咱们内部的人传出去的。他还交代，这次潜入锦州的共产党，并非魏旭光一个小组，而是五六组人马。此事我还未向沈阳呈报，想先向您核实一下这图的真伪。待会儿我就把图给您送过去。干什么你？你真以为你能带着这个包走出这栋楼？别动！如果叫人进来，我会告诉他们，你和我之间的特殊关系。我会跟他们说，是你把我安插在保密局和东北区的机关里，是你让我来锦州。是你，让我把城防公示图交给共产党。你不是一个会说谎的人。我之所以喜欢你，那是因为你是个讲义气，然后又不会出卖朋友的人。如果我的朋友对不起天下，那我帮他，就是与天下为敌。不愿为了一个人而去背叛天下人。这一个人是你父亲。不，我说。副参谋长。
对不起，父亲为什么国军的地盘越打越少？为什么共军的地盘越打越多？队伍越来越壮大，这到底怎么了？难道不是因为老百姓支持共军，抵制国军吗？难道不是因为像宋以良这样的败类太多了，让党国尽失民心吗？如果我们没有未来，我们能不能不把自己绑在一个即将消亡的政府上？必须要保住这条关内和关外唯一的通道，以免国军全军覆没呀、啊。我想毁灭自己，毁灭这个世界。我怀疑一切，怀疑所有人，甚至怀疑你。我不想失掉你们任何一个。行啊你，行啊你。<笑>这才是我的天伦之乐呀！你是我父亲